Trước hết thì Quốc Thái xin phép gửi lời chào thân ái tất cả quý khán giả của đài Vista TV trên băng tầng 57.11 và Galaxy 19 tức là quý vị có thể coi chương trình này trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ kể cả Canada nữa Chúc quý vị một ngày vui, hạnh phúc và thật bình an Thưa quý vị, ngày hôm nay trong cái chương trình thương mại talk show Quốc Thái lại mời được một vị luật sư rất là nổi tiếng trong cộng đồng của Hoa Kỳ và ông có một cái uh, cơ sở thương mại cũng như là cái uh, văn phòng của ông ngay ở tại uh, Westminster đây uh, Cái địa chỉ uh, của cái văn phòng tổ hợp luật sư đó là Gary Marston Law Firm Ở uh, trên đường Westminster uh, Suite 201 ở thành phố Westminster Và cái số điện thoại để quý vị có thể liên lạc đến với lại uh, luật sư uh, Gary Marston Đó là 714 406 3399 Thưa quý vị uh, 406 3399 Ngày hôm nay quý vị cùng với Quốc Thái sẽ đi tìm hiểu rất nhiều về cái law firm này và đặc biệt với vị luật sư nổi tiếng này à, Quốc Thái xin phép quý vị được dùng hai ngôn ngữ để nói chuyện với ông à, Trước hết thì uh, gửi lời chào đến uh, Gary Hello Gary and welcome to uh, the show uh, Would you. you like to say hello to my audience? How do you do? Okay, thank you for being here today All right. uh, Let's talk about, this is because it's the first time I talk to you on, uh, on VSTAR TV uh, Tell us about yourself and uh, your law firm, please Well, the law firm has been around for a long time. I've, I've been working in California since uh, 2001. Okay. And we do a broad scope of many, many different areas of the law. Mm -hmm. Today, in particular, I was coming to discuss a particular area of the law that I think is very heavily needed in the Vietnamese community. Okay. Vâng, thưa quý vị, uh, cô Thái hỏi rằng là ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà chúng tôi nói chuyện với lại uh, luật sư uh, Gary Marston thì uh, cho biết một chút xíu về uh, ông cũng như là cái uh, tổ hợp luật sư của ông thì thưa quý vị ông bảo rằng là ông đã làm việc uh, công việc này từ năm 2001 đến giờ phút này và nhiều loại uh, luật lệ khác nhau trong cái law firm của ông và đặc biệt ngày hôm nay ông sẽ nói một cái câu chuyện cũng như là một cái loại uh, law mà cộng đồng Việt Nam của chúng ta cần phải biết đến Go ahead please Well one of the things that I've noticed in the Vietnamese community is everyone wants to own their own business Okay And There's so many regulations today in, in California in operating a business. So what I'm trying to do is I want to roll out a new concept. And this concept is... Uh, a, what is it called? Well, the, the, <laughs> the entire thing is having an in-house counsel on wheels. Oh, really? So we actually go out to your facility and we analyze the entire setup of your business, whether it's an LLC, a corporation, a sole proprietorship. What we do is we try to analyze every type of possible thing that you might be facing. Today, you got to deal with EDD, you got to deal with uh, the Labor Board, you got to deal with the Franchise Tax Board, you got to deal with OSHA. There's so many regulations and if you just try to bury your head in the sand, you're bound to get into trouble. Okay, vâng, thưa quý vị, let me translate it, okay, okay. please. À, thưa quý vị, uh, luật sư uh, Gary Marston nói rằng là ông ngày hôm nay tới đây để mà chia sẻ quý vị một điều mà ông biết rằng là khi mà cộng đồng Việt Nam của chúng ta, người Việt Nam của chúng ta thường hay thích à, có một cái cơ sở thương mại, làm chủ nhân của một cơ sở thương mại. Mà khi mà làm chủ của một cơ sở thương mại thì nó có nhiều rất nhiều những luật lệ khác nhau mà chúng ta cần phải có để mà tuân theo cái luật lệ đó. À, thưa quý vị, à, ông đưa ra một cái concept là một cái à, một cái chương trình, một cái program mới để cho tất cả những người mà làm à, business À, ông bảo rằng là khi mà mình mở ra một cái cơ sở thương mại thì mình phải đương đầu với lại nhiều thứ khác nhau Chẳng hạn như là EDD, rồi vấn đề về labor law, rồi vấn đề về uh, tax, rồi uh, OSA nữa, vân vân và vân vân Thì thưa quý vị, cái concept của ông đó là đến tận nơi cơ sở của thương mại của quý vị để mà giúp cho quý vị Bởi vì cái luật lệ nó rất là khó khăn Mà nếu mà mình không on top, tức là mình không ở trên cái cái luật lệ đó Mình không nắm vững thì có thể mình sẽ bị in trouble Tức là bị phạm nhiều cái uh, lỗi sai lầm mà mình phải bị phạt rất nhiều Ok, so uh, the, uh, the, the thing called corporate uh, council on wheels, is it true? Correct. I heard about it, yeah. but let's, let's go more uh, to that Explain to my audience a little bit about okay. that. Okay. So what would happen is myself or another lawyer from the law firm would go out to your facility and analyze exactly what's happening as far as your legal exposure, whether it be regulatory or contractual or whatever it is. Ok, uh, cái uh, câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay xoay quanh cái uh, chữ là Corporate uh, Council on Wheels, đó là cái concept À, cái cách thức mà ông đưa ra đến cho tất cả những người Việt Nam làm chủ của cơ sở thương mại 
ông là một người luật sư và tất cả những luật sư ở trong cái law firm của ông sẽ tới thẳng nơi cơ sở của quý vị để mà trình bày quý vị phân tích cho quý vị biết à, rằng là cái lúc nào là cái đúng cái luật nào là luật đúng để mà cho quý vị có thể tuân theo. Go ahead. So let me give you an example of something where there's a real misunderstanding of what the law is and it's a real it's going to be a real problem because there's increased pressure to put regulations in place to have these agencies come out and find uh, the different businesses. In particular, let's look at a nail salon. Okay. Now in a nail salon's case, oftentimes they'll say, well, these people that work here are independent contractors. Okay. But that's not how the state looks at them and that's not how the division of, la division of labor would look at it. They see them as employees. This is a problem. Now there's a way to get around it, but it's a problem unless you deal with it up front. Okay. Thưa quý vị, uh, ông uh, sẽ đưa đến cho quý vị một cái thí dụ, chẳng hạn như là người Việt Nam của chúng ta mở một cái uh, tiệm uh, nail salon tức là tiệm uh, móng tay đó quý vị, mà phần nhiều thì người Việt Nam mình uh, làm cái công việc này. Uh, người Việt Nam của mình thường thường có những cái nhân viên ở đó và thường thường những cái nhân viên ở đó uh, họ nói rằng là là independent independent contract contractor nghĩa là quý vị tới tôi làm theo cái kiểu mà gọi là uh, làm xong rồi quý vị tự khai thuế của quý vị không có xứng đáng uh, không phải là nhân viên của cái 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 công ty đó hoặc là cái tiệm nail salon đó nhưng mà thật ra thì nếu mà mình làm không đúng đó thì uh, phía bên uh, the uh, the board will will give problem with that particular either independent uh, contractor or the employees Well, not so much the employees. What happens is the board will go out there. This is the, this is the Division of Labor Standards Enforcement. Mm. They go out there, and what they'll do is they'll investigate. And oftentimes, the nail salon owner will say, that's okay, we've got contracts with these people. Therefore, they're independent contractors. And what the state says is, we don't care what you think they are. Mm -hmm. We don't even care what they think they are. They have standards in which they look at things and they make a determination on whether or not they're employees or independent contractors. And if a person doesn't know what those standards are, they could get in trouble. Vâng, thưa quý vị, ông bảo rằng là the board là cái người mà đi uh, xem xét coi tình hình ra sao uh, cho quý vị biết rằng là uh, khi mà quý vị có những người mà làm việc cho quý vị vậy. À, là họ là những người employees là nhân viên của cái công ty của quý vị hay là những người contractor mà nghĩa là independent contractor là họ làm theo cái kiểu của họ riêng tư à, để mà tới làm cho quý vị thôi đó thì thưa quý vị riêng cái chủ nhân thì thường thường nói rằng đây là những cái người independent contractor nhưng mà phía the board đó phía board họ sẽ nhìn thấy cái tình hình khác biệt khi họ tới họ điều tra họ hỏi thăm những người này thì họ sẽ có một cái lối nhìn riêng và nếu mà quý vị nào mà làm sai luật thì quý vị sẽ bị phạt rất là nặng nề. Back to you. And then there are other areas besides this that can be a real big problem. One of which is how do you pay your people? Now, let's say you pay people under the table. Well, I'm pretty sure every one of you knows that that's illegal. And you might say, well, they're not going to catch me. Well, they might. And if they do, the fines are very, very significant. Again, there's a way to get around these problems, but you have to hit them up right up front so that th when the government comes in, it's too late to try to clean it up. Okay, thưa quý vị, ông nói thêm nữa và ông nói rất thẳng rất thật. Quốc Thái thích ông luật sư này bởi vì ông nói rất thẳng rất thật. Người Việt Nam của chúng ta thường thường hay trả tiền như thế nào cho những người mà làm việc cho mình? Thì uh, ông bảo rằng là pay under the table Mình nói nôm na rằng là trả tiền ở dưới Nghĩa là nghĩa là không có giấy tờ gì cả đó Tiền mặt đó Thì thưa quý vị uh, Cái chuyện đó là cái chuyện sai lầm vô cùng Và cái chuyện đó sẽ có những cái uh, tội Khi mà board họ xuống họ uh, họ kiểm tra uh, Nhưng mà cũng có những cái uh, cách để mà Để mình làm cái công việc đó Một cách đứng đắn Mà không có bị uh, sai trái uh, Cái uh, luật ở, ở tại California này Thì thưa quý vị uh, nếu mà chúng ta rơi vào những cái trường hợp như thế này cần một người để cố vấn quốc thái mong rằng là quý vị gặp ngay cho ông uh, luật sư uh, gary mà quốc thái đang ngồi nói chuyện ở đây uh, cái số điện thoại để quý vị liên lạc là bảy một bốn bốn không sáu ba ba chín chín bốn không sáu ba ba chín chín để biết thêm chi tiết quý vị nhé ok anything else you want to say about that about that ok or, or we can or move to uh, something a, else a different area ok a, another area that could be of some concern for a business is When, corp when, when a business decides, well, I'm going to incorporate, that's not the end of it for you. 
you must comply every year and do a statement of information with the state. Now, if you don't do that, eventually they're going to t take it upon themselves to suspend you. Then you can't use the courts. If you get sued, you can't defend yourself. You can't sue anybody. Now, maybe that's not something that's of interest either way, but it's very important that you stay in touch with the Franchise Tax Board. Ok, thưa quý vị, uh, qua một cái uh, lãnh vực khác, một người làm uh, uh, làm business, uh, nghĩa là mở ra một cái cơ sở thương mại, thì muốn vào cái corporate, nghĩa là mình register để cái uh, corporate, we, we talk about S or C or LLC, right? Right. Uh, general. Uh, nếu mà quý vị nào muốn làm cái corporation cho cái công ty của mình đó, uh, thì mình uh, phải qua cái uh, S hoặc là C Corp hoặc là LLC, thì quý vị phải tuân theo cái luật lệnh à, của cái à, cái corporation à, lo đó chứ không thôi nếu mà quý vị không đó thì quý vị sẽ mất đi cái quyền của quý vị à, cho cái công ty đó à, và quý vị sẽ bị à, phạt và khi mà bị phạt thì bị phạt rất là nặng à, và chắc chắn là quý vị phải trả thuế cho nó đúng giờ và đúng thời hạn. Right because what you would do is you have to file your papers with the California Secretary of State's office on a yearly basis but most people get into trouble because they don't pay their minimum requirement in taxes. So that's why I mentioned that uh, with the Franchise Tax Board, because if you incorporate or do an LLC, you must pay a regular fee every year in, in tax to the government. So it's, it's a modest amount, but if you, even if you're losing money, you're required to pay that. Ok, quý vị phải trả một cái số tiền khi mà quý vị làm corporation cho cái vấn đề thuế uh, Franchise Tax uh, Court, right? Uh, quý vị phải trả và phải trả cho đúng giờ Bởi vì nếu không thì một số người quên cái vấn đề đó, không làm công việc đó và không biết về công việc đó để Không làm cái như vậy thì quý vị sẽ bị phạt rất là nặng Mặc dù là cái số tiền nó rất là nhỏ nhưng mà nếu mà mình không làm cho đúng giờ, đúng ngày, đúng tháng đó Thì quý vị sẽ bị phạt nặng và thưa quý vị uh, Đó là nhiều điều mà chúng tôi uh, cùng với quý vị biết và có nhiều người đã rớt vào cái tình trạng đó. Thế thì thưa quý vị để mà biết thêm cái chi tiết về cái vấn đề này, có lẽ rằng là quý vị nên liên lạc với một vị luật sư mà quý vị quen biết hoặc là có thể uh, liên lạc với lại ông luật sư Gary uh, Maston với bao nhiêu là chục năm trong cái ngành nghề này và rất nhiều kinh nghiệm. Xin quý vị uh, liên lạc ngay và nếu mà quý vị nào cần phải nói tiếng Việt thì ở nơi đây có nhân viên tiếng Việt để mà có thể tiếp uh, quý vị. Số điện thoại một lần nữa là 714 chín quý vị nhé. 4063399. Okay. Uh, we run out of time. Uh, thank you very much. Okay. I understand that uh, you had a lot of things to say and to tell my uh, to share mm -hmm. with my audience. But uh, would you like to come back later or next show and we can talk some more? Yes, I'd like that. Okay. Anything you want to say to uh, the audience before we leave here? Thank you very much for listening today and I hopefully there'll be something in the future that I can do to help you. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Ông Gary Marston nói rằng là à, nếu mà ông có thể giúp được quý vị à, trong những ngày tới đây xin đừng có ngần ngại để liên lạc với ông quý vị nhé. 714 406 3399. Cái à, văn phòng của ông ở 8201 trên đường Westminster à, Suite 201 ở thành phố Westminster, California và số điện thoại một lần nữa 714 406 3399. Thank you very much for okay. being here today and see you next time. Thank you. Thank you. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.